。汉王、赵王奉旨觐见皇上，臣朱瞻基恳请召见。臣出高岁，叩问皇上圣公安。皇上万岁万岁万万岁！二弟三弟啊，请起，请起。呃，赐座。老二老三啊。征战辛苦了，爹不在了，往后咱们三个人就得好好的在一块儿，遇着什么事要多商量，千万不能让爹再担心了，老大。好，皇上，我们两个带兵打仗，弯弯绕的肠子转不过你，你就跟我说一件事儿。先帝是怎么驾崩的？三千营近在咫尺，为什么没有人把爹驾崩的消息传到我的营里来？是你们鬼鬼祟祟的把爹的尸体带回北京。还让御营的士兵袭击我的卫队，你想要干什么？老二、老三，稍安勿躁，啊！等爹的丧事办完了，各国的使节、各省的藩王都走了，咱们一家人坐在一块儿，好好的说一说。你们能回来，我真的很高兴。还记得当年，就在这儿，爹，还有咱们四个人，在一起歃血为盟。咱们发过誓啊，要和中共处。我们发过誓，但没说爹怎么死的，连问都不。你既然说等爹入土之后，咱们一家人谈，那我们等你。二弟三弟走好啊！气大伤身呐、啊！
，守灵七天，给你准备了坐垫儿、布靴子。电太大，半夜凉气上来了，入了肺腑可不得了。还准备了一些吃的。宫里什么没有啊？最近有没有听到什么风声？最近全国上下都在忙过丧，回来之前，太子妃、皇后赏赐了一些衣料和首饰，现在见他一面可难了，宫里人商量好了一样，老三家的也在到处打听。怎么了？你出征回来以后，就像变了一个人，一天到晚坐在那里一声不吭的照镜子，中了邪一样。我是在想，这世上还有没有比你更倒霉的媳妇儿？嘿嘿嘿，老三，来了怎么不进去啊？嘿嘿嘿，怎么样？美镇府司上上下下连个看门的都换了。我早上起来去衙门接应，出来的人问：“你哪位呀、啊？”嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这就要下手了。我估计守灵七天之后，这小子就该动手了。眼下这么倒霉，咱们得想办法找条通道逃出去。嗯，现在这个时候你想逃了，我早说过不要回北京，北京城里都是他的爪牙。现在这些人复古之躯一样守在我们身边，往哪儿逃啊？我们是案板上的鱼肉，任人宰割。老三，你到现在还不明白我们为什么要到北京城来参加葬礼？这小子在先帝身边占据了先机，啊，又是玉玺，又是遗址，还大张旗鼓的搞国丧。我们这会儿逃出去了，由得别人说这是叛贼。你还跟他论理？只要我们逃到山东。军队都在，大旗一挥，望风披靡。现在可倒好，穿着软甲上朝提新吊胆。我要是死他手里，责任都在你。哎，老三，现在才是最好的时机，我们得在道理上站住脚。趁着全国藩王都在，我们得当面质问老大，让朝廷上下惊疑不定。然后我们新义兵、清军策，一鼓而定。哼！区区的北京城，我没放在眼里。啊，书生之见，芙蓉，要杀人有王法。
，现在所有的藩王都回来了。你敢在灵前动刀，不出三月，全国皆反。那今日不杀，明日造反，你又如何？论武力、谋略、带兵的经验，你们谁可出战？可知必胜。大明年辛苦业绩灰飞烟灭，得不偿失。杨阁老，我最讨厌的故事是鸿门宴。项羽心慈手软，放走了刘邦，丢了天下。盖世的英雄被逼在乌江自刎。他们两个不会臣服于我。杨阁老，太子爷问你话。杀，有杀的好处；不杀，有不杀的好处。去！现在最大的威胁，当然是汉王和赵王。要一劳永逸，倒也简单。只是皇上，心里未必愿意那么做。天下的民心、军心，会动荡不安。要慎重，要慎重。你看，我这话还没说完呢。天下所有的事儿都毁在你这样的人身上，手鼠两端。你怎么又说我手鼠两端？朝廷的事儿您不懂。咱们共立国难，这句话我送你：人贵有自知之明。杨阁老，像你这样做官，我宁可去喂马，不问是非，只看厉害，一意逢迎。这是欺负之道，你，哼。太子妃万福，起来吧。是太子妃。你这又是怎么了？你在宫里待了几十年了，皇后一直夸你能干，现下她要操心的事多了，把这一摊事儿丢给我，你这是存心要我出丑啊？我年迈体衰，昏聩了。不能辅佐太子妃统御新朝，请辞。也好，我给你选一个舒服的住所，等忙完这段时间的国丧，我来照顾你。我想出宫。你说什么？我想出宫。你能去哪儿？你从六岁被罚没入宫，未曾出去过一天，你能去哪儿？有一些在宫里服侍一生的老人，他们凑钱，在京郊买了一大片地，做义坟，供我这种无后的太监宫女买骨之用。还建了一些道观、寺院，祈福来生
，人死我埋，我死人埋，互相救助。我想搬出去，和他们同住。我知道你为什么要出宫。你就是想躲着我，你还在生我的气。你怎么这么固执啊？你睁开你的眼睛看一下，已经改朝换代了。我会做皇后，我有能力照顾你，我给你养老。我究竟做错什么了？我对你连重话都未曾说过一句，你有什么为难的事？早上醒过来。我就奇怪，我为什么还要活下去呢？那你恨我？我对不起你，我不应该放手。我应该教他们把你夺走。你走了，我什么都没了。除非我死了，你哪儿都不许去。他到底怎么了？上一大人身体不好，时常需要饮药酒。刚才他是酒后胡言，太子妃要怪罪，就怪罪我们。你倒也灵巧，抬起头来吧。你叫什么名字？安哥。安哥。人生如寄，安何处？就愿歌声托幽民。好啊，以后你就跟着我吧。谢太子妃。祭文抄毕，请皇上预览。这要是放在几年前我身体好的时候，一接过这篇文章来，我会以为是我自己做梦的时候写的。你现在仿我的笔记，已经可以乱真了。若微别无所长，能帮一分就是一分。好，用印吧，啊。我想让你再帮我办今天最后一件事情，那是先帝的遗旨。明日在灵前，我要宣读旨意。可是我想来想去，还是要把靖难遗孤这一段写上。你不用害怕。我知道你的来历，赦免靖难遗孤，是先帝的遗愿，也是我最大的愿望，更是
，班朝新政，第一件事，我的威望不够。接着，宣读遗址，这样可以避免很多的争论。我现在到先帝陵前去守灵，你有一夜的时间来模仿先帝的笔记，玉玺就在那里。明日一早，会有人来取遗址。来人呐！皇上慈悲。朕上边怕爹，下边怕儿子，哼，就剩慈悲了。皇上圣母金莲安。皇上圣母金莲安。皇上保重啊！皇上辛苦了。皇上保重身体啊！诸位王爷，我这个身体就不一一问候了，辛苦诸位了。起来吧，都起来吧，起来吧，啊！你带着他们先进去，是，皇上，去吧，皇上。皇上，圣公吉安。哎呀！二弟、三弟，哎哎哎，不要不要不要不要，快起来！今天咱们只叙家里啊，来，跟我来，来来来来来，走走走，哎，来，二弟、三弟。太子爷，这是谁的意思？是皇上的意思。詹姬啊，在，来。见着二叔、三叔，怎么不行礼呀？二叔、三叔，侄儿有礼了。啊，后面的齐王、楚王，还有各位叔叔，都要一一见礼。是。嗯。皇上。嗯。今天照规矩，大家都应该跪在您的身后。今天行的是家礼。太子爷倒是很懂礼仪嘛。啊，他懂什么？哎，快去啊！是。宣读祭文。为永乐二十二年，遂在甲辰。于启天弘道、高明赵远、圣武神功、纯仁至孝、太宗文皇帝灵前
，为季文曰：“夫矣，巍巍皇明，照临八方，渊公披列，率尔万邦，武征北虏，结成尽力，羽木川中，天地震动。”殒命社稷，春秋一意，天不惶惶，横绝八荒。南开河域，北固边疆，大典使城，告慰八方。闻战则起，亲临戎机，松柏林林，昼甲苍苍。失我将兴兮，三军缟素；失我地兴兮，万民扶丧太子妃，太子妃，进一步说话说，王爷要见你。太子妃。一年多不见，你还好吧？王妃来找你不是我授意的，她说话粗率，你莫要怪她。我那封信哪儿来的什么信呢、啊？就是那四个字，也被我烧掉了。烧掉了。你说的那些话我很喜欢，各为其主，没有什么不对。你明白那就好，我回去了。你嫁的那个人要杀我，他不杀了我和赵王是不会甘心的。我们身边现在全都是人，已经躲不开了。你要我怎么样？他掌控不了军队，充其量也就是先帝身边的一条小哈巴狗。效忠我的军队被他流放在山东，京师三营动荡不安。我要举起义旗。你为什么要跟我说这些？我想带着你走，我不想看着你死。给我一个弥补错误的机会。你不用再说了，我要回去了。皇帝的寝宫里有出入北京城的官房，就放在刻着兵部印鉴的大盒子里。眼下所有人都在宫中守灵，你悄悄的进去。我求求你，你别再说了。你不要惊慌。难道你忘了我们的秘密？如果我死了，秘密会跟我一起埋下去
。可是我如果活着回来，你就是大明的皇后。深人大德，莫齿难忘。二哥，服了你了。哎，这出戏，唱念做打都在点儿上，布了一部嫌弃，今天才有。坏人我见的也多了，能到你这地步的。绝无仅有！闭嘴！小人眼中无君子皇上一直和汉王、赵王在一起，下不了手。太子爷。皇上传诏皇上，爹，您是不是太累了？要不，一会儿您就在这儿歇着，我替您主持。现在这个时候，不要轻举妄动。你二叔、三叔，是穿着软甲来的，爹。二叔、三叔，他们不会善罢甘休。那这个位置，你来坐好不好？当年你爷爷把我们拉在一起歃血为盟，谁要是再杀害朱家的人，腰受短命。你真的不想活了？宁可让他们先造反，你不可先动手。否则，新政的第一件事，我就要罢黜你太子的位置。儿臣遵旨。你来做什么？我，我，你怎么也在这儿？你来做什么呀？我。
，给我！你在写遗址，你疯了！这是矫诏，灭九族的罪过。我哪有九族可灭？你还没告诉我你来干嘛呀？你别问我，我也不问你，我们彼此太平。你干什么呀？你说话呀！你这是拿什么呀？不行了，你不不可以闯祸呀！这个时辰，你应该在手里，而不是在这儿。九招，姐姐，阿姨，你的秘密我不想知道，你也不用告诉我，我的事情你也别再问了，就当今晚我们没见过。攻读先帝遗诏。朕以宗人入祭大统，获奉宗庙二十二年，享国久长，死于社稷，夫复何恨？只愿边境多事，过求战功，遂。武征塞外，老天下已久矣。不过无由，每思悔恨。盖，贤皇太子朱高炽，仁孝天职，上尊祖训，下顺群情，继皇帝位。朕知葬礼，以旧制，以日易月，二十七日是福。勿进民间音乐家曲，宗室亲王、郡王、藩王，枯林之后，拒免劳碌，勿扰天下士死百姓。从简办理。见闻一朝，靖难之意，所流放诸臣，所杀戮诸臣，当以大赦。存者招用。死者续其子孙，入监者释放护职，留者尽皆还家，不可贻误载物。诸臣公当体谅朕之心怀，昭告天下，贤使闻之，钦此。吾皇万岁！万岁！万万岁！吾皇。铁门。今天在先帝的灵前，我有几句话要说。皇帝讲，今天只需家里，那我就不客气了。这份遗址是假的。
心。